Hola chicos, bueno, a pedido de Guild Mods voy a hacer un video de posicionamiento de ADC Así que si este video les gusta mucho, puedo hacer otro video Porque en este video voy a cubrir todo lo que vendría a ser el posicionamiento en las peleas por equipo, ¿bien? Tenemos también el posicionamiento en la fase de línea, pero ahora me quiero concentrar en lo que es la, la pelea en equipo A pedido de este chico Si ustedes quieren pedir algo, también en la caja de comentarios pueden decirme Quiero ver este tipo de contenido, video, y yo se lo subo, porque estoy haciendo un poco de eso ahora. Así que bueno, eh, vamos al video, si les gusta den manito arriba, y también si se quieren suscribir para más tipo de contenido. Bueno, en este momento estoy agarrando un video de TL contra KT, que son la selección de grupos en la Copa Mundial. Y vamos a estar viendo un poco estas peleas y qué priorizamos, ¿bien? Ahora, en teoría, tenemos que hacer el máximo daño posible como tiradores, pero lo que vamos a priorizar para empezar a practicar nuestro posicionamiento es priorizar no morir, ¿bien? Hay veces donde por ahí no, no, quiere, no podemos hacer daño o por ahí no conviene hacer daño, entonces es preferible no acercarnos y evitar cualquier tipo de conflicto hasta cierto punto. Entonces vamos a priorizar no morir, ¿bien? En este caso tenemos a Sibir y a Kaisa como ADCs. Entonces, vamos a ponernos en, por ejemplo, Kaisa, que están intentando sacar el Baron. Kaisa tiene que tener cuidado de el, el combo de Alistar, de cómo LeBlanc le puede saltar encima y de cómo Skarner puede, digamos, eh, apretar la R y matarla. Ahora, Skarner y LeBlanc. Están muertos en este caso. Entonces, la única preocupación que están teniendo es, digamos, la del de levantamiento de Alistar. O por ahí hasta el levantamiento de Atrox. Pero el levantamiento de Atrox es un poco lento. Entonces, lo que hacemos nosotros es priorizar no morir y tener cuidado de las habilidades eh, más peligrosas que nos pueden tirar. 3v5, pero se sienten que no pueden dar el Baron. Y como la última vez, KT ganó una fight en el Baron y eso sealed. Acá Kaisa se está parando, pero ahora debería retroceder un poco, teniendo un poco de cuidado. Bien, retrocede un poco Kaisa. Alistar flashea, y cuando flashea está a punto de posiblemente conviar al Baron. Vamos a ver. Convea, sí. Entonces Kaisa puede atacar directamente a Alistar porque no hay ningún problema. Perdón, atacar a Atrox. Atrox va a revivir. Kaisa puede atacar a Alistar, ahora sí, porque lo tiene muy cerca y no tiene suficiente daño para matarlo. Sigue golpeando. Prioriza el Baron, Kaisa. Bueno, van a sacar Baron. Y siguen. Acá va a haber otra pelea de equipo. Bien. En esta pelea de equipo tenemos a... En la parte de detrás a Deft. Nocturne va a iniciar. Ahora LeBlanc está saltando hacia Deft, que es Kaisa. Ahora Kaisa lo que hace es tirar rápidamente la ultimate hacia atrás para alejarse del rango. También por este momento miren a Sivir. Sivir está completamente atrás, bien posicionada también, haciendo todo el daño posible. Pero igual no sigue siendo suficiente Doublelift tiene a Urgot encima Y se va a ir hacia atrás Ven, Doublelift sigue priorizando Porque el peligro de Yukal En ese sentido que es Lisandra Doublelift sigue golpeando Y como ven, Doublelift es el último vivo en esta pelea Bien Kaisa también está viva, pero fíjense que Doublelift siempre priorizó el posicionamiento y los elementos peligrosos. Bueno, ahora no puede soportar todo el daño, pero la idea se entiende. Estamos priorizando nuestro posicionamiento. Si se fijan de vuelta, en esta parte, flashea rápido por el daño de Lisandra, que lo puede, la puede snarear quizás. Y también tenía la ultimate. Si Lisandra llegaba a voltear a Sivir en rango, hubiera muerto más rápido y no podría haber hecho daño. 
Lisandra muere Y bueno, él hace todo lo que puede Su personaje con la diferencia de oro Bueno, acá vamos a ver otro clip Que es de Sneaky Lo quiere divearse Juani Con Karma Y tenemos a él siendo para atrás debajo de la torre Sigue yendo hacia atrás Inician a Rengar Mete un básico para atrás, básico para atrás. Siempre dando básicos y yendo para atrás. Kaitin sigue yendo para atrás. Ahora se va hacia la torre porque sabe que no puede ir en dirección hacia el nexo por la Xaya. Entonces prioriza el posicionamiento pero en vez de ir para atrás va hacia arriba. Sigue. Dispara una ultimate. Y bueno, en este momento ve la play y cuando él ve la play, él ya se pone a meter daño. Cuando, la, el, la priorización de su posicionamiento cambia cuando él ve una oportunidad de matar al otro equipo, ¿bien? Ese es el momento donde nosotros hacemos la jugada, ¿bien? Es algo que tenemos que ver y también un poco intuir. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo más para cerrar la idea. <ríe> Encima acá Sneaky está haciendo un cosplay. Bueno, <ríe> no importa, qué buen cosplay. Vamos a explicar, porque lo importante que quiero que se lleven hoy es priorizar, no morir y si ven una jugada entrar. Bien, en, en este momento Sneaky va a hacer eso. Sneaky marca mi fortune. Ve que puede dañarla. Ve a Oriana, pero ve que Oriana ya gastó la definitiva. Entonces va a eliminar a mi fortune, va a flashear atrás de la pared, está priorizando el posicionamiento, porque vio la jugada y después vuelve a posicionarse. Van a flashear por él, Nicky rápidamente va a ultear para volver hacia abajo, usa los cohetes y sabe que cuenta con Rice. Utiliza para salirse del rango y van a poder levantar a Zion. Eso es lo que vamos a priorizar en las peleas de equipo, ¿bien? Primero priorizemos lo que es nuestro posicionamiento y después hagamos la jugada, ¿bien? Aunque le estemos golpeando a, al personaje más duro, no importa, estamos haciendo daño y no estamos muriendo, eso es lo más importante. Ya con el tiempo uno cuando practique su personaje se va a soltar más y va a haber posibles más jugadas, pero por el momento eso es lo más importante. Bueno, hasta ahí el video de hoy, espero que haya gustado y haya entendido una idea. Espero que ahora se puedan posicionar un poquito mejor en las peleas y mejorar. Si quieren también ver un poco más de posicionamiento en la base de línea pueden comentarme. Y bueno, gracias por ver.